நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி ரெண்டு போட்டு அரைச்ச குழம்பு மாதிரி செஞ்சு காட்டினேன் எப்படி செய்யலாங்கிறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அந்த அடிகரமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுப்பாத்து வைக்கலாம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் கடாய் வந்து சூடாயிடுச்சு நான் இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் ஆலிவ் ஆயில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எந்த வேணாலும் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் நம்ம மாற்றி மாற்றி யூஸ் ப எந்த வேணா எண்ணெய் வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஆயில் வந்து மாற்றி மாற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஒரே எண்ணெயை போடக்கூடாது அதனால் நான் மாற்றி யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஆலிவ் ஆயில் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் தாலி கட் வதக்கிறதுக்கு என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தனியா தனியா வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மிளகு எல்லாமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் மிளகா நான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிளகா எடுத்திருக்கேன் வேடிகை மிளகாவும் இந்த கலர் கொடுக்கும் அது வந்து காலத்தை கொடுக்கும் நம்ம ஆர்டினரி நம்ம தமிழ்நாடு மிளகா அது அது எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயில் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற அளவு ஃப்ரை பண்ணணும் பாருங்கள் கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து சிம் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து தேங்காய் போடுறோம் நான் பத்தியாக போட்டுக்கிறேன் வேணும்னா துருவி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் மூடி போட்டிருக்கேன் தேங்காய் வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்து பூண்டு ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு போடுறேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு போடுறேன் அரைக்கிறதுக்கு காலிக்கிறதுக்கு தனியாக கொஞ்சம் எடுத்துட்டுருக்கேன் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் வதக்கணும் இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா இப்படி கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிறாலும் வதக்கணும் இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டு மிக்சியில் அரைக்கணும் ஆற விடலாம் இப்போ வதக்கணும் இல்லையா இந்த மசாலா இது வந்து நல்லா சூடாகட்டும் சூடாகிறது அப்புறம் இந்த மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுன்றதை பார்க்கலாம் நான் வந்து இப்போ டைரெக்டாகவே குக்கரில் செய்கிறேன் அதனால் இந்த குக்கர் எடுத்திருக்கேன் அடுப்பாத்த வைக்கலாம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் பாருங்க குக்கர் வந்து சூடாயிடுச்சு நான் இப்போ வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் போட்டிருக்கேன் இப்போ கடுகு போட்டு தாளிக்கலாம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து சூடாயிடுச்சு இப்போ வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்க கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கோங்க சிம் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வெடிக்குது இப்போ வந்து பாருங்க கருவேப்பில வந்து கருவேப்பில கருவாய ஜூஸ் கருவேப்பில ஜூஸ் கொஞ்சமா ஒரு கால் டேபிள் உருளைக்கிழங்கு எடுத்தாலும் எடுத்து கட் பண்ணி ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பட்டாணி பச்சை பட்டாணி வந்து நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ எடுத்துருக்கேன் அதுவும் இதோட போட்டுருவேன் கால் கிலோ பட்டாணி எடுத்துருக்கேன் இது நல்லா போட்டு கொஞ்சம் ஒரு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் வந்து நல்லா வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதனால் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கணும் அடுப்பு மண்ணு ஃப்ளேம் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நான் போடுறேன் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது எடுத்துக்கிட்டேன் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது மீதி இருக்கிறது இதில் போட்டுடுறேன் பூண்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் இதில் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணலாம் நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் கலர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு எண்ணெயில் வதக்கணும் ஒரு கலர் வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்துருக்கு இப்போ வந்து நான் தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் அடுப்பு தீ மிச்சமாக வைக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா இந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுடலாம் இந்த மஞ்சள் தூள் கூட நான் வந்து கடையில் வாங்கினது இல்லை மஞ்சள் கொம்பு வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சு மிக்சிலேயே நான் நான் நல்லா பவுட்ரு பண்ணி ஜலித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாமளே ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணத்தான் மஞ்சள் தூள் கூட
இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணிக்கான கார்கோம் மசாலா வந்து இப்போ அரைச்சிடலாம் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு கோழி கொண்ட சைஸ் அளவு எடுத்து கழுவிட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து இத நானும் கரைச்சிக்கலாம் புளி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து அரைச்ச மசாலா வந்து நம்ம இதுல மிக்ஸ் பண்றோம் இந்த அரைச்ச மசாலாவை கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு மிக்சி ஜால கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நாம அதையும் கரைச்சி இதுல ஊத்திக்கலாம் புளி கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த புளி கரைச்சலும் நம்ம இதை வந்து ஊத்தலாம் ஒரு பெரிய கோழி கொண்டு சைஸ் அளவு எடுத்து நான் ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா இதில் கலந்துடலாம் பாருங்க இப்போ வந்து உப்பு போடலாம் கல் உப்பு பாருங்க தேவைக்கேப்ப போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதி வரும்போது நல்லா கொதி வரும்போது குக்கரை மூடிடலாம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கொதி வருது நம்ம கொத்தமல்லி கட் பண்ணி போட்டுடலாம் வந்து குக்கரை வந்து முடியலாம் குக்கரை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விடலாம் பாருங்க குக்கரை மூடிட்டேன் வெயிட் பண்ணல ரெண்டு விசில் விட்டா போதும் விசில் வந்துருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூடாயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் இறங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா வந்துருக்கு இது வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி போட்டு அரைச்சி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண